குட் மார்னிங் இன்றைக்கு நாங்கள் ஐஜி பாலிசி தேர்வெட்டு முறையை பற்றி பார்ப்போம் அதுதான் ஏற்கனவே கட்டியங்களுக்கான சோதனைகள் பார்த்துருக்கிறோம் இந்த தொடர்ச்சியாக பாடத்தண்ட நிறைவு செய்வதற்காகவும் ஐஜிபிஎஸ்சி பேரெட்டு முறையை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் சொன்னோம் சரி இப்போ பழைய சிலபஸில் வந்து இந்த ஐஜிபிஎஸ்சி பேரெட்டு முறைகள் கொஞ்சம் சிக்கல் தன்மையாக இருந்தது ஆனால் இப்போ வந்து அதிக பேரெட்டு முறையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சில கட்டுப்பாடுகள் எங்களோட பாடத்திட்டத்துக்குள்ள வரையறுக்கப்பட்டிருக்க சில விடயங்களை பொறுத்தவரையில் இந்த பேரெட்டு முறை மிகவும் இலகுவானதாக காணப்படுது ஆனாலும் நாங்கள் படிக்க கொஞ்சம் கூடுதலாக பார்த்து கொண்டால் எக்ஸாம் பேப்பரில் வர கேள்வியை கொஞ்சம் விலகுவாக இருக்கு வேணும்னு சொன்னால் அவர்கள் தந்திருக்கின்ற கிரைட்டீரியாக்களின் படி சிக்கலாயங்கள்கிட்ட பேரீடு மிகவும் இலகுவானதாகத்தான் இருக்கும் சரி அவர் சிக்கலாயங்கள்கிட்ட பேரீடுகள் சம்பந்தமாக நாங்கள் கதைக்கிறதுக்கு முன்னர் ஏற்கனவே அழகு மூன்றினர் சரி ரசாயன கணித்தல்கள் என்ற ஒரு பாடத்தில் வந்து இந்த பொது பெயர்களும் ஐஜிபிஎஸ்சி பேரீட்டு முறையும் குறிப்பிட அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கு சரி வங்க நீங்கள் சில தகவல்களை ஏதோ பெற்றிருக்கீர்கள் அதுகளை நீங்கள் ஒரு திருப்பி பார்த்து கொள்ள வேண்டும் நான் இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களை பார்த்து கொண்டு இந்த பாடத்தை நான் நிறைவேற்றிருக்கிறேன் அங்கே பொது பெயர்கள் அந்த அதிக பெயரிட்டு முறைகள் அதுக்கான விதிகள் எல்லாம் அங்கே கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி டி இந்த இனோகானிக்க பொறுத்தவரையில் பெயரிட்ட பற்றி பெரிய அளவில் என்ன செய்யலைன்னா இந்த வருஷம் இந்த இந்த அப்டேட்டில் கன்சன்ட்ரேட் பண்ணிடுறேன் சும்மா மேலோட்டமாக குறிப்பிட்டுட்டு பேரிடம் எழுதி போட்டு போயிருக்கேன் நான் இதுவே பழைய சிலபஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பக்கம் பக்கமாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாம் போட்டு அது அப்படி இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இப்படி என்ன நிறைய நிபந்தனைகளை சொல்லி 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 அந்த தகவல்களுக்கெல்லாம் உதாரணங்கள் கொடுத்து கொண்டு போயிருக்கிறேன் இப்போ அது இந்த இதை வந்து அது அதில் குறைச்சி போட்டுக்கணும் ஆனால் கேள்விகள் வந்து ஒன்று தானே இருக்கு சரியா இப்போ முந்தைய எம்சிஜியில் கட்டாயம் ஒரு கேள்வி வாங்கி இப்போ வந்து எஸ்சியில் வந்து சிக்கலகங்கள் தொடர்பாக கேள்வியை போடுறோம் அதில் பேரை தர சொல்லி கேட்கலாம் ஆகவே இங்கே ஒரு இடத்துல அந்த கேள்விக்கு இந்த பேர் வந்து நாங்கள் எழுத வேண்டிய ஒரு பாடங்களுக்கு இருக்கு சரி அப்போ தலையங்கம் போட்டுக்கொள்ளுங்க ஐஜிபிஎஸ்சி பேரிட்டு முறை ஐஜு பிஎஸ்சி பெயரிட்டு முறை குறித்த ஒரு ரசாயன இனத்திற்கு குறித்த ஒரு ரசாயன இனத்துக்கு நாட்டுக்கு நாடு இடத்துக்கு இடம் ஆளாளுக்கு ஒரு பெயர் வச்சிருந்தால் அந்த ரசாயன இனத்தை சர்வதேச ரீதியில நாங்கள் அடையாளப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருக்கு ஆகவே எல்லாரும் குறித்த ஒரு ரசாயனத்துக்கு ஒரு பெயரை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஆஃப் பியோர் அண்ட் அப்ளைட் கெமிஸ்ட்ரி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு யூனியன் சர்வதேச ஒன்றியம் அது வந்து என்ன செய்திருக்குன்னு சொன்னால் சில நிபந்தனைகளையும் சில கட்டுப்பாடுகளையும் விதிச்சிருக்கு குறித்த ஒரு ரசாயன பதார்த்தத்துக்கு பெயரிடும் போது அந்த விதிமுறைகளுக்கு அமையத்தான் என்ன செய்ய வேணும்னு சொன்னால் பெயரிட வேணும்னு சொல்லி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அது கட்டுப்பாடுகள் வந்து எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னால் முன்மொழியப்பட்டிருக்கு அவள் யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் இந்த ஒன்றியத்தின் கருத்துக்களுக்கு அமைவாக குறித்த ஒரு ரசாயனத்துக்கு என்ன செய்ய வேணும் சொன்னால் பெயரிட வேணும் அந்த வகையில வந்து குறித்த ஒரு ரசாயனத்துக்கு குறித்த ஒரு பெயர் மட்டுமே அமைவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனாலும் பொது பெயர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் ஊருக்குள்ள சாதாரணமாக எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில நாங்கள் பயன்படுத்துகிற சில பெயர்களும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் என்று சொல்லித்தான் அந்த மூன்றாவது யூனிட்ல வந்து அந்த பொது பெயர்களையும் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் இங்க பார்க்க போற விஷயம் வந்து பிரதானமாக ஐஜிபிஎஸ்சி பேரீட்டு முறை அதாவது குறித்த ஒரு சேர்வைக்கு இந்த விதிகளுக்கு அமைய பெயரிட்டால் பேர் எப்படி அமையும் என்று கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு நாங்கள் இந்த பேரை வச்சுக்கொள்வோம் அதுக்கு நாங்கள் கொஞ்சம் எளிமையாக சில விஷயங்களை விளங்கி கொள்ளவும் சரியா எந்த ஒரு ரசாயன இனத்தை எடுத்தாலும் குறிப்பாக நீங்கள் இங்கே சிக்கல் அயன்களை பற்றி கதைக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சிக்கல் அயன்களில் வந்து சில நேரத்தில் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் சிக்கல் கட்டியங்கள் இருக்கலாம் உதாரணத்துக்கு அமோனியாவோட வார சிக்கல் நீரோட வார சிக்கல் இதுகள் வந்து அநேகமாக சிக்கல் கட்டியங்களாக இருக்கும் அதனால சிஎல் மைனஸோட வார சிக்கல் ஓஹெச் மைனஸோட வார சிக்கல் சிஎன் மைனஸோட வார சிக்கல்களை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவை சில நேரத்தில் அந்நியன்களாக இருக்கும் அப்போ இந்த சிக்கல் சேர்வையில் வந்து கட்டியன் பகுதி சிக்கலாக இருக்கலாம் அல்லது அந்நியன் பகுதி சிக்கலாக இருக்கலாம் 
ஒரு சேர்வை ஒரு கட்டினை மண்ணினை தான் பிரதானமாக கொண்டிருக்க இங்க குறிப்பாக சொன்னார் அப்ப பேர் வைக்கும் போது ஒரு பேர் பேர் வைக்கும் போது கட்டியனுக்குரிய பேரும் வச்சு அதுக்கு பிறகு இந்த அண்ணியனுக்குரிய பேரையும் வைப்போம் இப்ப நீங்கள் அங்க படித்ததன் படி ஒரு சேர்வையில முதல்ல நாங்கள் கட்டியனுக்குரிய பேரை எழுதி கொண்டோம் கட்டியன் சிக்கல் கட்டியனாக இருந்தால் சிக்கல் கட்டியனுக்குரிய பேரை எழுதி முடிச்சுட்டு அங்கால அண்ணியனுக்குரிய பேரை எழுதி கொண்டோம் ஒருவேளை கட்டியன் எளிய கட்டியனாக இருந்தால் அதுக்குரிய பேரை எழுதி முடிச்சுட்டு அண்ணியன் சிக்கல் அண்ணியனுக்கால பேரை எழுதி கொண்டோம் சில நேரத்தில் சிக்கல் கட்டியனும் இருக்கும் சிக்கல் அண்ணியனும் இருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்து சேர்வைகளை உருவாக்கும் அவர் நிறைய டைப்பில் வந்து இந்த சேர்வைகள் வந்து உருவாக்க முடியாக இருக்கு ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் சொன்னால் முதல்ல தனித்தனியாக இது இந்த பேர்களை பார்க்க போகிறோம் ஒரு கட்டியனுக்கு எளிய கட்டியனுக்கு பேர் அப்படி அமையும் ஒரு எளிய அண்ணியனுக்கு பேர் அப்படி அமையும் ஒரு ஒக்சி அண்ணியனுக்கு அப்படி பேர் அமையும் சரி ஒக்சி அண்ணியன் உங்களுக்கு தெரியும் மையானுவை ஒக்சினை கொண்ட அண்ணியன்கள் ஒக்சியான்கள் ஒக்சி அண்ணியன்கள்ட்ட பேரில் அதுக்கு பிற்பாடு நாங்கள் சிக்கல் கட்டிய என்ற பேரை எழுதி சிக்கல் அண்ணியன்கள்ட பேரை எழுதி போட்டு சேர்ந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஒரு கட்டியனையும் ஒரு அண்ணியனையும் எடுத்து பேரிட்ட பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு நிறைய பேரிடுகள் வரும் ஒன்று எளிய கட்டியன் சிக்கல் அண்ணியன் பேர் சிக்கல் கட்டியன் எளிய அண்ணியன் என்ற ஒரு பேர் அதே போல சிக்கல் கட்டியன் ஒக்சி அண்ணியன் அப்படின்னு ஒன்று அதே சிக்கல் கட்டியன் சிக்கல் அண்ணியன் பேரிடுதல் சேர்வைகளை நாங்கள் எழுதக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப நீங்கள் ஏற்கனவே படித்த விஷயத்தின் படி ஒரு எளிய கட்டியன் இதுக்கு எப்படி பேர் அமையும் உதாரணத்துக்கு கூட்டம் ஒன்றின் சேர்வைகள் எல்லாம் ஒரே ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டு பிளஸ் ஒன் எளிய கட்டியன் அப்ப இது நீங்கள் பேரிடும் போது இதுக்கு என்ன பேர் வைப்பீங்க எம்ஜி டூ பிளஸ் பிஏ டூ பிளஸ் கூட்டம் டண்ட் இந்த கட்டியன்கள் இருக்கு அப்ப இந்த எளிய கட்டியன்களுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் வைப்பீங்க எப்படி வைக்கப்பட வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட்டியங்கள்ல ரெண்டு பார்க்க முடியும் எளிய கட்டியங்கள்ல நாங்க ரெண்டு பார்க்க எளிய கட்டியன் என்பது தனியே ஒரு மூலகம் தந்த இலத்திரங்களை இழந்து ஏற்றத்தை கொண்டிருக்க செயற்பாட்டு தான் எளிய கட்டியன் சொல்லுவோம் எளிய கட்டியன்கள் எளிய அண்ணியங்கள் தான் தனி மூலகம் வந்து அல்லது அணு இலத்திரங்கள் இழந்து அயனாக காணப்படும் அவ கட்டியன்கள்ல வந்து ரெண்டு டைப்பா நாங்கள் இந்த கட்டியன்களை பார்க்கலாம் என்னன்னு சொன்னால் திட்டமான ஏற்றத்தை கொண்ட கட்டியங்கள் குறிப்பாக ஒரு சி ஏற்றனை கொண்ட கட்டியங்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்ப எஸ் பிளாக் கட்டியங்கள் எஸ் பிளாக் கட்டியங்கள் எப்படிப்பட்டது ஐதரசன தூக்கி வழியில வந்தால் எஸ் பிளாக் உலோக கட்டியங்கள் வந்து எப்போதும் திட்டமான ஒரே ஒரு ஒரு சி ஏற்ற எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு அதாவது பிளஸ் ஒன் ஏற்றம் பிளஸ் டூ ஏற்றத்தை மட்டும் எடுக்கும் அவ சோடியம் அயன் என்று எழுதினால் இங்க ஒரு தரம் குழம்புறதுக்கு இல்லை என்ஏ பிளஸ் என்ஏ டூ பிளஸ் அனர்த்த எழுக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ஏ பிளஸ் மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கு என்ன பிளஸ் தான் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா அதன் அர்த்தம் அவ ஒரே ஒரே ஒற்றி ஏற்றம் அல்லது ஏற்றத்தை எடுக்கக்கூடிய மூலகங்களாக இருந்தால் அந்த அயனிந்த பேரை எழுதும் போது அந்த பேர் அயனிந்த பேரை எழுதும் போது கட்டியங்கள்ட்ட பேர் எழுத கொண்ட நான் விளங்கப்படுத்தி கொடுத்து எழுதுவோம் ஒரு ஒரே ஒரே ஏற்றம் இந்த மாதிரியான கூட்டம் டென் விலை என்றால் இவற்றுக்கு பேர் எழுதே அவற்றின் ஆங்கில பேரையே நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் இது சோடி ஆங்கில பேர் எழுதலாம் இதுல எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரிஸ்க் இருக்கு என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் எழுதும் போது முதலாவது எழுத்து ஆங்கிலத்தில் பெரிய எழுத்தாக எழுத்தோம் இந்த விதிமுறைப்படி இது சிறிய எழுத்தில் எழுதப்படணும் ஆங்கில சிறிய எழுத்தில் எழுதப்படணும் தொடக்கத்தில் வந்து நீங்கள் எழுதக்கூடாது ஆனால் சில எக்ஸாம் பேப்பரில் கூட இது கேப்சில் இருக்கு கேப்டலில் இருக்கு ஆனாலும் விதி வந்து தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஜாவும் சிமோல் எழுத்தில் எழுதப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி அப்ப இது நாங்கள் எழுதிக்க சில இடத்துல அப்படிங்கிற கையங்களை கிருந்தோள முடி ஏழை செய்கிறதுதான் விஷயத்தை நான் முதலே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ அது அது எங்கட தவறுன்னு நீங்கள் அதை புரிஞ்சு கொள்ளுது விதி இதை தான் சொல்லுது முதலாவது எழுத்து சிமோலில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப என்ன பிளஸுக்கு அதனுடைய ஆங்கில பெயரை பயன்படுத்த சொல்லி கேட்டால் சோடியம் அப்படின்னு நான் எழுதி போட்டு விட்டேன் என்று சொன்னால் சில பேருக்கு அது சோடியம் உலோகமாக இருக்குமே சோடியம் உலோகம் தான் அப்ப இது அயன் என்பதை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் சொன்னால் ஒரு இடைவெளியை தொடர்ந்து குறித்து காட்ட அப்ப சோடியம் அயன் என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் புரிய வேண்டிய ஒன்று அது ஒரு நேரேற்றப்பட்டு இருக்கு ஏன் சோடியம் அயன் என்பது ஒரு நேரேற்றப்பட்ட அயன் அதுக்கு இன்னொரு நேரேற்றம் இல்லை இப்ப திட்டமாக அதுக்கு ஒரே ஒரே நேரேற்றம் இருக்கு அதாவது ஒரே ஒரு ஒற்றி ஏற்றம் இருக்கு அடுத்தது பேரியம் கூட்டம் தண்டில் இலகுவாக இருக்கும் என்பதற்காக பேரியத்தை குறிப்பிட்
பேரியம் அயன் அப்ப பேரியம் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பிளஸ் ஒன் என்ற ஒரு ஏற்றம் இல்ல பிளஸ் டூ மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப நீங்க ஏற்கனவே ஒற்றி ஏற்றங்கள் சம்பந்தமாக படிக்க படிச்சிருக்கீங்க அவை வந்து திட்டமான ஏற்றத்தை கொண்டிருக்கும் திட்டமான ஒற்றி ஏற்றனை வெளிக்காட்டும் இந்த மாதிரி கட்டியங்கள்ல வந்து ஒரே ஒரு ஒற்றி ஏற்றன் அல்லது ஏற்றத்தை எடுக்கக்கூடிய மூலகங்கள் அயன்களை தான் நாங்கள் ஆங்கில பெயரோட அயன் என்று எழுதினால் போதுமான ஆனால் சில கட்டியங்கள் இருக்கு குறிப்பாக டி தொகுப்பில் இருக்கிற கட்டியங்கள் உதாரணத்துக்கு எஃப் டூ பிளஸ் இருக்கு எஃப் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு அப்ப இங்க நாங்கள் இரும்புக்கு அயன் என்று சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்துல அயன் ஐஆர்ஓ என் அயன் என்று எழுதி அயன் என்று முடிச்சால் இது அயன் இரும்பை குடிக்கும் இது அயன் ஏற்றதை குடிக்கும் குடித்தால் இன்னொரு வருக்கு குழப்பம் வரும் நீங்கள் டூ பிளஸ் ஐ குறிப்பிடுங்களா த்ரீ பிளஸ் ஐ குறிப்பிடுங்களான்னு குழப்பம் வரும் அதே போல சியு பிளஸ் இருக்கு சியு டூ பிளஸ் இருக்கு வெளிய கட்டி என்ன தனியொரு மூலகத்திட்ட கட்டி என்ன இதை நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் கொப்பரன் சொல்லுவோம் சரிதாங்க கொப்பர் அயன் கொப்பர் அயன் சரி அப்ப கொப்பர் அயன் என்று சொல்லி மேல சொன்னது போல நாங்கள் இதுக்கும் அயனுக்கு பேரழினம் சொன்னால் அது பிளஸ் ஐ குறிக்குதா டூ பிளஸ் ஐ குறிக்குதா என்றது ஒரு குழப்பமாக இருக்கு ஆனால் இந்த ஐயுபிஏசி பேரிட்டு விதி விதிகள் வந்து விதிகளும் கட்டுப்பாடுகளும் வந்து இலகுபடுத்தலுக்காக தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது சிக்கல் தன்மைக்குரியவை இல்லை ஃப்ரீடமாக எல்லாத்தையும் விட்டோம் சொன்னால் எதுவுமே என்ன செய்யாது ஒரு ஒழுங்கமைப்பின் கீழே இருக்காது அதுக்காக தான் கட்டுப்பாடுகள் என்று ஒன்று இருக்கு அப்ப இந்த கட்டுப்பாடுகள் வந்து என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்கிக் கொள்ளும் அவ இங்கே ஒரே ஒரு அயன் மட்டுமே இருக்கிறதால நாங்கள் இப்படி எழுதி கொள்ளலாம் சோடியம் அயன் ஏரியம் அயன் என்று எழுதி கொள்ளலாம் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏற்றங்களை எடுக்கக்கூடிய கத்தியங்கள் இருந்தால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏற்றத்தை எடுக்கக்கூடிய கத்தியங்கள் இருந்தால் நாங்கள் வெறுமனே ஆங்கில பெயரோட அயன் என்று எழுத முடியாது ஏன் அயன் என்றால் எஃபி அயன் இந்த அயன் என்றால் எஃபி வளைந்தடைப்பு <laughs> 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 ரோமன் இலக்கத்துல குறிப்பிட்டு இடைவெளியை தொடர்ந்து அயனை என முடிக்க சொல்லி சொல்லி இருக்கும் ஆகவே எஃபி டூ பிளஸ்க்கு பேர் எழுத சொல்லி கேட்டால் உங்களுக்கு விளங்கணும் எஃபிக்கு ரெண்டு கத்தியன் இருக்கு அயன் அயன் என்று சொல்லி வறுமனை எழுத முடியாது ஆகவே அயன் டூ அயன் எழுதப்படும் அப்ப இதுக்கு பேர் எழுத போது அயன் த்ரீ அயன் ஒரு இடவழி ஒன்று விடப்படவும் இதுக்கு இடவழி இல்லை சரி இதுக்கு இடவழி இல்லை இதுல ஒரு இடவழி ஒன்று விட அப்ப இதன் என்று வேணும் கொப்பர் ஒன் அயன் கொப்பர் டூ அயன் இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டியங்களை எடுக்கக்கூடிய எளிய கட்டியங்கள் மூலகங்கள் கட்டியங்கள் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒற்றி ஏற்ற எண்ணால அந்த பேரிட்டு என்ன செய்வோம் சொன்னால் ஒன்றுல இருந்தொன்று வேறுபடுத்தி கொண்டு இல்ல ஆங்கில பெயர் தான் கட்டியங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது அதெல்லாம் கவனமா இருக்கும் ஆங்கில பெயர் இரும்புக்கு பெரம் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கு கியூப்ரம் என்ற ஒரு பெயர் இருக்கு ஆனா இது அயன் என்ற ஒரு பெயரும் கொப்பர் என்ற பெயரும் தான் பயன்படுத்தி இருக்கு அப்ப ஆங்கில பெயர் தான் இங்கு பயன்படுத்தப்படுது இது எஸ்என் இதுக்கு ஆங்கில பெயர் டின் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் பண்பரவ கூட டேண்டில் டின் என்று சொல்லியிருப்பேன் டின்னை எறிந்தார் சரியா அது மாதிரி டின் வாங்கினார் அப்ப சின் என்பது எஸ் என் எஸ் என்னுக்கு டூ பிளஸும் இருக்கு எஸ் என்னுக்கு ஃபோர் பிளஸும் இருக்கு அப்ப இதுல நீங்க டின் என்று எழுதலாம் டின் நான் சிமோல் எழுதாம சில இதுல கேபிட்டல் எழுதலாம் என்ன பழக்க தோசம் தானே கைக்கு ப்ராக்டிஸ் இருந்தா கை என்ன செய்ய மூளை என்ற கண்ட்ரோலுக்கு சில இதுல இல்லாம ரெண்ட கண்ட்ரோல்ல வேலை செய்யறது மூளை சொல்லி யோசிச்சா தான் கை வந்து என்ன செய்யணும்னா சின் எழுத்தில் எழுது வெள்ளா வளமையா முதலாவது எழுத்து கேபிட்டல் எழுதிடும் அப்ப எழுதி போயிடும் இந்த தவறு எல்லா இடத்துலயும் வந்தோன்னு இருக்கு சரி இப்போ கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணிக்க கூட என்ன நடக்கும் எண்ட பண்ணி விட்டோம் முதல் அது ஓட்டுவா கேப்சுக்கு மாறிடும் சில இதில் அதை அப்படியே என்ன செய்ய முடியாது பிரிண்டில் ஃபைனல் பேப்பரில் கூட வந்துருக்கு சரி அப்போ டின் வந்து இதுக்கும் டின் டின் அப்போ நீங்கள் இதே என்னென்று பேரிட போகிறீங்கன்னா இது டின் டூ 
பெரிய ரோமன் இலக்கத்துல அதனுடைய ஒட்சியேட்டர் வந்து வளைந்த அடைப்பு குறிப்புல எழுதப்பட வேணும் சொல்லி கிரைடீரியால குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பேரிடும் போது இந்த பேரிடும் விதியை கவனத்தில் கொள்ள வரும் இது வந்து நான் புதுசா சொல்லல எல்லாமே வந்து ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்காக அப்டேட் பண்ணப்பட்ட சிலபஸ்ல இந்த பேரிட்டு விதிகள் கொஞ்சம் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த முறையான சிலபஸ்ல அவ்வளவுக்கு பெருசா சொல்லப்படல ஆனா இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி இது இந்த பேர் வந்து அமையும்னு சொல்லி எங்க அழகு மூன்றுல ஐயுபிஎஸ்சி பேரிடும் பொது பெயரிடும் கொம்பே வண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த இடத்துல வந்து இத குறிப்பிட்டிருக்காரு சரியா பொது பெயரிட்டுல தாழ் ஒற்றியேட்ட நிலை கட்டியன் அஸ் என்ற விகுதி சொல்ல அழைப்பு உயர் ஒற்றியேட்ட நிலை கட்டியன் இக் என்ற விகுதி சொல்ல அழைப்பு வேறுபடுத்தி இருப்பாங்க அப்ப இதை வந்து அவங்க பெரஸ் என்று சொல்லிருப்பாங்க பெரஸ் அஸ் என்ற விகுதி சொல் இது ஃபெரிக் ஃபெரிக் அதான் உங்களுக்கு நான் இப்படி ஒரு சேர்வு ஒன்று படிப்பிச்சிருப்பேன் ரஷ்யன் நீலம் என்று சொல்லி ரஷ்யன் நீலம் இத பெரசோபெரிக் சயனைட் என்று சொல்லியிருக்கோம் பெரசோபெரிக் சயனைட் என்று சொல்லியிருக்கோம் என்ன செய்ய வேண்டாம் நியாயம் இல்ல ஐயுபிஎஸ்சி பேரிடு படிக்கிறோம் எல்லாம் வந்து அயன் தான் அல்லது கொப்பர் தான் ஒரு சீட் எண்ணெய் போட்டு டூ பிளஸ் ஆ த்ரீ பிளஸ் ஆன்னு சொல்லி வேறுபடுத்தி கொள்றோம் அப்ப இது இன்னும் விலகுவாங்க ஒரு சீட் எண்ணெய் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பரிச்சயமானதான் ஒரு சீட் எண்ணெய் அடிப்படையாக கொண்டு பேரிட்டா குழப்பம்ன்றது வராது அவசியம் இந்த ஐயுபிஎஸ்சி என்பதற்கு மீனிங் எழுதி கொள்வோம் இது வந்து வருடா வருடம் வந்து நீங்கள் சின்ன வயதுல படிச்சிருக்கோம் ஒன்பதாம் ஆண்டு புத்தகத்துல சின்ன வயதுல படிச்சிருக்கு இதுக்கு நிறைய பிரான்ச்சுகள் இருக்கு இந்த ஐயுபிஎஸ்சிக்கு எல்லாம் நிறைய பிரான்ச் இருக்கு யூஎனுக்கு நிறைய துணை நிறுவனங்கள் இருக்கிற மாதிரி இந்த இதுக்கு நிறைய பிரான்ச் இருக்கு அதுல ஐயுசிஎன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து படிச்சிருக்குங்க இன்டர்நேஷனல் இயற்கையை காப்பதற்கான சர்வதேச ஒன்றியம் அழிவடைந்து வார இனங்கள் அதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் செந்தரவு புத்தகம் என்ற ஒரு புத்தகத்துல அந்த டேட்டாக்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்காங்க ரெட் டேட்டா புக் சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அதேதான் இது அப்ப இங்க வந்து அப்டேட் பண்ணப்படும் ஒவ்வொரு விஷயமுமே வந்து வருடா வருடம் வெளியிடப்படுகிற செந்தரவு புத்தகத்துல வந்து இந்த விஷயம் குறிப்பிடப்படும் அதை நாங்கள் சிலபஸ் அப்டேட் பண்ணைகளை உள்வாங்கி அந்த அந்த கால பகுதியில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த விதிகளை அப்ளை பண்ணிக்கொள்வாங்க சரியா அப்ப ஐயுபிஎஸ்சி பேரிட்டு முறை இதுல ஐயுபிஎஸ்சி என்றா என்னன்னு தெரியும் இது ஒரு ஒன்றியம் ஒரு சங்கம் வந்து சொல்லலாம் சரியா ஒரு ஜூனியர் அதுதான் இது அதுல மீனிங் எழுதி கொள்வோம் இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச ஒன்றியம் பிரியோக ஒரு சுருக்கம் தான் இந்த நிறுவனத்தின் விதிமுறைகளுக்கு அமைய பேரிடரம் பேரிட்டு முறை ஐயுபிஎஸ்சி பேரிட்டு முறை அப்ப இத நாங்கள் தமிழ்ல சொல்றதாக இருந்தால் தமிழ்ல சொல்றதாக இருந்தால் இந்த நிறுவனத்தை தூய மற்றும் 
சர்வதேச ஒன்றியம் சர்வதேச ஒன்றியம் சர்வதேச ஒன்றியம் தூய மற்றும் பிரியோக ரசாயனவியலுக்கான சர்வதேச ஒன்றியம் அப்ப இதுதான் இந்த சயின்ஸ் எல்லா விஷயத்தையுமே என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னா கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கு எது எது எப்படி எப்படி எழுதப்பட வேணும் எது எப்படி எப்படி இருக்க வேணும் எது எப்படி கருத வேணும் எதை நீக்கிறது எது புதுசா சேர்க்கிறதுன்றது எல்லாமே வந்து இங்கதான் என்ன செய்யப்படுதுன்னு சொன்னா டிசைட் பண்ணப்படுது இங்க ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டு செந்தர புத்தகத்துல வெளியிடப்பட்டால் அன்றில் இருந்து அந்த வெளியிடப்பட்ட ஆண்டுக்கு பிறகு அதுதான் சரி அதுக்கு முதல் குறிப்பிடப்பட்டவை எல்லாமே தவறாக இருக்கப்பட்டது விஞ்ஞானம் அப்டேட் ஆக இருக்கிறதுக்கு அப்டேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதுக்கு இதுகள்லாம் காரணம் வருடா வருடம் அந்த செந்தரவ புத்தகத்துல அந்த தகவல்கள் வந்து மாற்றி அமைக்கப்பட்டு எளிய எளிமைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் புதிய தகவல்கள் இட்டைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் நாங்கள் எட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு காசு இலவச மாறிக்க அப்ப எங்களுக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு காசு அந்த தகவல்கள் புதுசாக மாறும் ஆனா வருடா வருடம் ஏதோ ஒரு விஷயங்களை மாற்றி கொண்டு தான் இருக்கும் புதிய அறிவின் முன்னிலையில பொருத்தப்பாடான விஷயங்கள் மாறிக்கொண்டு போகும் தான் சரி சின்ன தலையங்கம் போட்டுக் கொள்ளுங்க எளிய கட்டியன்களின் பேரு எளிய கட்டியன்களின் பேரு எளிய கட்டியன்களின் பேரு எளிய கட்டியன்களின் பேரு வெளிய கட்டியங்களில் பேரு வெளிக்கொள்ளுங்க ஒரே ஒரு ஒட்சியேற்ற எண்ணை கொண்ட 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 கட்டியன் எனின் கட்டியன் எனின் கட்டியன் எனின் அவற்றின் ஆங்கில பேருடன் அவற்றின் ஆங்கில பேருடன் அவற்றின் ஆங்கில பேருடன் ஏனென்றால் சில மூலகங்களுக்கு லட்டின் பேரும் இருக்கு அண்டர்லைன் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆங்கில பேருடன் ஆங்கில பேருடன் சிறு இடைவெளி விடப்பட்டு சிறு இடைவெளி விடப்பட்டு இடைவெளி விடப்பட்டு அயன் என எழுதப்படும் பொது பெயர்கள் இருக்கு சரிதான் பொது பெயர்கள் இருக்கு பொது பெயர்களுக்குரிய விதிமுறைகள் இருந்ததுதான் இப்பவும் பயன்படுத்தலாம் 
அங்கு அசன்ற ஒரு விகுதி சொல் தாழ் ஒற்றி ஏற்ற நிலையை இனம் காண்பதற்கும் இக்கன்ற ஒரு விகுதி சொல் உயர் ஒற்றி ஏற்ற நிலை இனம் காண்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் பயன்படுத்தின பெயர் வந்து லட்டின் பெயர் ஆங்கில பெயரும் லட்டின் பெயரும் இருக்கிற மூலகங்கள் என்று சொன்னால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர்கள் லட்டின் பெயரை கையாண்டிருக்கிறார் ஆகவே ஸ்டனம் என்பது இதற்கு ஆங்கில பெயர் அப்ப ஸ்டனஸ் ஸ்டனஸ் என்பது தாள் ஒற்றி ஏற்ற நிலையில உள்ள எஸ் என் என்ற கட்டிய ஸ்டனிக் என்பது தா உயர் ஒற்றி ஏற்ற நிலையில இருக்க எஸ் என் என்ற கட்டிய இப்ப நாங்கள் இந்த பேரீட்டுக்கு போயில நாங்கள் பாக்குறோம் யூபிஎஸ்சி பேரீடு இந்த பேரீடு அல்லது மூன்றுல உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது எழுதுனா பிள்ளைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா ஐயூபிஎஸ்சி பேரீட்டை தருகின்ற கிட்ட ஸ்டனஸ் ஸ்டனிக் எழுதினீங்கன்னா பிள்ளைதான் அதுல எந்த மாட்டு கதைக்கும் உடம்பு ஏன் பேரீட்டு முறை வந்து அப்டேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இது எப்பவும் அப்டேட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு முன்னமே இந்த பேரீடுகள் ஒற்றி ஏற்ற அடிப்படையாக கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நாங்கள் படித்த சிலபஸ் கூட அப்படித்தான் சரிதான் அப்ப இந்த பேரீட்டு முறைகள் இருக்கு இல்லையன்னு இல்லை ஆனா இப்பவும் இது பயன்பாட்டுல இருக்கு பொது பெயர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் அழைச்சு கொள்ளும் நான் உங்களுக்கு இதை நாங்கள் டின் அண்டே எழுதி கொள்ளும் ரெண்டுமே டின் தான் ரெண்டுமே டின் தான் அப்ப டின் அண்டா கூட அப்ப வரும் அப்ப இதை டூ அண்டும் இதை போர் அண்டும் எழுதி இடவழிய விட்டு அயன் அண்டு எழுதி கொள்ளும் ஒரே ஒரு கட்டியன் எனின் அவற்றின் ஆங்கில பெயருடன் சிறு இடைவெளி விடப்பட்டு அயன் என எழுதப்படும் சரி ஓகே அப்ப நீங்க ஆங்கில மூலகத்தின் ஆங்கில பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே நீங்கள் அதையெல்லாம் பயன்படுத்தி எழுதி கொள்ளலாம் நான் இதுல கைட்ல இருக்கிற சில இந்த காரண் உங்களோட அழகு மூன்றுல நூற்றி நாலாம் பக்கத்துல சில உதாரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அந்த பெயர் தான் தாரன் மற்றவிட்ட பெயர் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஆங்கில பெயர் தான் மூலத்தின் ஆங்கில பெயர் தெரிஞ்சால் அதை அப்படி எழுதி கொண்டு உதாரணத்துக்கு நான் அவர் கொஞ்சம் தார ஸ்பெல்லிங் வந்து மிகவும் கவனமாக இருக்கணும் ஒரு எழுத்து கூட பிழைக்க இல்லாது பிழைச்சா பெயரீடு பிழைதான் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல பிரச்சனை இருக்கு அது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆகவே நான் என்ன செய்யறேன் இயன்ற வரைக்கும் பார்த்து எழுதி விடுறது ஏனென்றால் மனதில் வச்சு எழுதி பிள்ளையாளியுடன் நீங்கள் அதை பாடமாக கேள்வி விட்டுருவீங்க நீங்களும் அப்படி தெளிவாக கன்ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருங்க ஏன்னா நீங்கள் கூட எஸ்எம்எஸ்ல அடிக்கிற மாதிரி எழுதி விட்றாங்க சரிதான சில இடத்துல அடிப்பீங்க எஸ்எம்எஸ் அப்படி அடித்து விட்டீங்கன்னு சொன்னால் சரி பிழைஞ்சு அப்போ பாரு அதை வாசிக்கிறது என நேரம் மீன கடை வண்டியாக கிடைக்கும் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி எழுதுறாங்க இதில் சும்மா ஒரு கொஞ்சம் உதாரணம் தந்துருக்கிறேன் ஹெச் பிளஸ் சொல்லி இது ஒரு கட்டியன் இது நீங்க யோசிக்கலாம் இதுக்கு மைனஸ் ஒன் ஒரு சீரும் இருக்கு தானே சொல்லி இங்க நேரேட்டம் ஒன்று தான் இருக்கு ஐதர்சனுக்கு ஐதர்சனுக்கு ஒரே ஒரு நேரேட்டம் தான் இருக்கு அப்ப குழப்பம் இல்லை ஏன் கட்டியனுக்கு ஒரு பேரும் அன்னையனுக்கு வேற ஒரு பேரும் பயன்படுத்த போறாள் ஹெச் மைனஸ் ஒன் இருந்தா அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் இருக்கு ஆகவே தான் இங்க ஐயூபிஎஸ்சி பேர்ல ஹைட்ரஜன் அயன் என்ற ஒரு பயன்படுத்தப்படுது ஹைட்ரஜன் அப்ப நாங்கள் ஹைட்ரஜன் அயன் என்ற எழுது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இவர் தனியே இருக்கேக்கா நான் இந்த பெயர் சொல்றேன் ஹைட்ரஜன் இடவழி விட்டு அயன் இது வேற சேர்வையில வரைக்க அந்த அயன் நீங்கிடும் நீங்க அந்நியன் வந்து ஹைட்ரஜன் அயன் அதே போல கூட்டம் ஒன்றில இருந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு தாரன் இருக்கிறது தான் தாரன் சோடியம் முதலாவது எழுத்து சிமோல் எழுதப்பட வேணும் அயன் ஒரு எழுத்துடை வழி போதுமாக ஒரு எழுத்துடை வழி போதுமாக ஒரு எழுத்து எழுதுற இடத்த எழுதாம விட்டா சரி ஆனா நான் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இருக்கேன் வித்தியாசமா காட்டுறதுக்காக கூட்டம் ஒன்றில கே பிளஸ் சோடியமும் பொட்டாசியமும் திட்டமாக எடுக்கக்கூடிய இதுல கவனிங்க என்னன்னா இதுல நாங்கள் சொல்லிக்க பொட்டாசியம் அப்படி சொல்லுவோம் பொட்டாசியம் என்று சொல்லக்குள்ள டெண்டு டி டெண்டு எஸ் வந்து எங்கட மூலையை வந்து அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கு டெண்டு டி டெண்டு எஸ் என்ன செய்யறது குழப்பமாக இருக்கு சரிய இதுல ஸ்பெல்லிங் வந்து ஒரு டீயும் ஒரு டீயும் ரெண்டு எஸும் தான் இருக்கு உண்மையில பொட்டாசியம் அப்ப இத நான் என்ன செய்யணும் பொட்டாசியம் என்று சொன்னாதானே ரெண்டு டீயா என்று குழப்பம் அப்ப இதை உடைக்கலாம் பொட் ஒரு தனி சொல்லாக உடைச்சு ஆசியம் என்று இன்னொரு சொல்லாக உடைத்தவன் சொன்னா ஒரு டீ என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகும் எஸ்ல டெவலப் பண்ணிக்கணும் சரி 
பொட்டாசியம் என்று சொல்லிக்கல குழப்பம் தான் இல்லையன்னு சொல்லல நான் சொன்னேன் நான் வந்து சொல்ல போய்தான் சொல்லுவேன் எனக்கு அங்கால ஞாபகப்படுத்த எனக்கு தெரியாது அது நீ உங்க ஆங்கில திறமை தானே அது குழப்பம் நிச்சயமாக குழப்பம் அதனால நான் உடைச்சிட்டேன் வசனத்தையும் நான் உடைச்சிட்டேன் இதுல பொட்டாசியம் என்று சொல்லாமல் பொட் என்று சொல்லி அதை ஸ்டோப் பண்ணி ஆசியத்தை பிறகு சொன்னால் அப்ப இது ஒரு டி வார்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுது இப்படி நிறைய இடங்கள்ல பிரச்சனை வரும் ஆங்கிலத்துல ஸ்பெல்லிங் பிளவுடைய இல்லாது இந்த பெயரிட்டு முறையில சரியா முந்தைய ஒரு காலத்துல த தமிழ்ல எழுதலாம் என்று பெயர் இருந்தது ரெண்டாயிரத்துக்கு முற்பட்ட சிலபஸ்ல ஆனா அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துலயும் தமிழ்ல பெயர் எழுதுறது இல்லை எழுத கேட்கிறதும் இல்லை ஐயூபிஎஸ்சி பெயரோடு ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படும் இப்ப இதோ உங்களுக்கு தெரியும் தான் இது ஆங்கில பெயரோடு ஐ நண்டர் ஜெயிக்கணும் இந்த கருத்து என் பேர் அதே போல கூட்டம் செங்கிழமை நாங்கள் எம்ஜி டூ பிளஸ் சிஏ டூ பிளஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஓரளவு பெயர் தெரியும் என்றதால ஸ்பெல்லிங்கும் அவ்வளவு சிக்கல் தன்மையானது இல்லை எல்லா ஸ்பெல்லிங்கும் அப்படி நீங்க ஒரு கா செக் பண்ணி பாருங்க பேர் நான் வேணுமென்றா உங்களுக்கு தள்ளலாம் மூலத்தின பேர் தான் ஆங்கில பேர் தான் மெக்னீசியம் இதுக்கும் ஒரே ஒரு ஏட்டம் அல்லது ஒரு சீட்டம் இருக்கு அப்ப கால்சியம் இதே போல நீங்க பேரியம் அதெல்லாம் அடைய கொண்டு மூன்றாம் கூட்டத்தில் ஏஎல் த்ரீ பிளஸ் ஒரு கத்தியான அலுமினியம் அலுமினியம் அயன் ஒரே ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டது ஒரு சீட்டு இருக்கு ஒரே ஒரு ஏற்றம் டி தொகுப்புல நான் உங்களுக்கு படிப்பிச்சிருக்கேன் ஸ்கண்டியத்துக்கும் சட்டனுக்கும் ஒரே ஒரு ஒரு சீட்டு இருக்கு ஸ்கண்டியம் சட்ட ஒரே ஒரு ஒற்றியை கொண்ட ஸ்கண்டியம் த்ரீ பிளஸ் அதே போல சட்டன் டூ பிளஸ் சிங் என்று சொல்றோம் சிங் ஆயன் ஆனாலும் நாங்கள் பேர் எழுத சிங் டூ ஆயன் என்று தான் எழுதுவோம் ஆனால் இதுல ஒரு ஒரு ஒற்றியேட்டன் இருக்காங்க நாங்கள் சிங் எழுதலாம் ஒற்றியேட்டன் இதுல வந்து நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறது வந்து ஒரே ஒரு ஏற்றத்தை கொண்டு இந்த ஒற்றியேட்டன் ஒரு திட்டமான ஒரு ஒற்றியேட்டன் மட்டும் கத்தியனா காணப்படுது எளிய கத்தியன்கள்ல ஒரே ஒரு கத்தியன் தான் இது தோற்று இந்த மூலகங்கள் அப்ப அதுல நாங்கள் இம்மூலகத்தினுடைய ஆங்கில பெயரை மட்டுமே பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நீங்கள் அந்த பேஜ பாருங்க நூத்தி நாலாம் நூற்றி மூன்றுல இருந்து பேர் குறிப்பிடப்பட்டது ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியும் கல்குலேஷனும் இணைஞ்சு வந்த ஒரு கைடு ஒன்று இருக்கு சரியா முதல் மூன்று யூனிட்டும் ஒரு கைட் புக்கா இருக்கு அதில் நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பேர் விதிமுறைகள் இருக்கு அப்ப நீங்க பழைய புத்தகங்களை பாக்குறத விட அப்டேட் பாக்குறதுன்னு இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல அப்டேட் பண்ணப்பட்டு பத்தொன்பதுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட கைட்டு தான் நான் இப்போ சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் பல சில சில இதுலேயே மாற்றங்கள் இருக்கலாம் அதை பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த நாங்கள் குழம்ப வண்டி வரும் அதோட இதையே பார்த்துட்டோம்னா சுவா அப்ப இது ஒரு சந்தர்ப்பம் கட்டியங்களுக்கான பேர்ல இது ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆனால் இப்படி எளிய கட்டியங்கள்ல ஒரே ஒரு ஒற்றியேட்டன் மட்டும் எடுக்கிறார்கள் மட்டும் இல்லை ஏன் சில பேருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒற்றியேட்டன்களும் இருக்கு அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அயன்களும் காணப்படுது குறித்த ஒரு மூலகத்துக்கு 
குறித்த ஒரு மூலகத்திற்கு குறித்த ஒரு மூலகத்திற்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒட்சியேற்ற எண்களை உடைய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒட்சியேற்ற எண்களை உடைய ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஒட்சியேற்ற எண்களை உடைய கற்றி எண்கள் காணப்படுமாயும் கற்றி எண்கள் காணப்படுமாயும் கற்றி எண்கள் காணப்படுமாயும் அவற்றின் ஆங்கில பெயரை தொடர்ந்து அவற்றின் ஆங்கில பெயரை தொடர்ந்து இந்த கவனிங்க அப்ப ஸ்டேட்டஸ் என்ற சொல்லு பாவிக்கிறாதா டின் ஆங்கில பெயரை தொடர்ந்து விதிய கவனிக்கணும் அவற்றின் ஆங்கில பெயரை தொடர்ந்து அவற்றின் ஆங்கில பெயரை தொடர்ந்து வளைந்த அடைப்பு குறியோடு அடைப்பு குறி நிறைய வகைப்பட் வளைந்த அடைப்பு குறியோடு பெரிய ரோமன் இலக்கத்தில் பெரிய ரோமன் இலக்கத்தில் பெரிய ரோமன் இலக்கத்தில் ஒட்சியேற்றன் குறிக்கப்பட்டு ஒட்சியேற்றன் குறிக்கப்பட்டு ஒட்சியேற்றன் குறிக்கப்பட்டு சிறு இடைவெளியை தொடர்ந்து சிறு இடைவெளியை தொடர்ந்து சிறு இடைவெளியை தொடர்ந்து அயன் என எழுதப்படும் சிறு இடைவெளியை தொடர்ந்து அயன் என எழுதப்படும் இந்த பெயரீடு சம்பந்தமாக நூற்றி அஞ்சாம் பக்கத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பொது பெயரும் தந்திருக்கு சரியான பொது பெயரும் தந்திருக்கு ரிசோர்ஸ் புக்க வடிவாக திருப்பி பாருங்க பொது பெயரும் தந்திருக்கு ஐயுபிஎஸ்சி பெயரும் தந்து உங்களுக்கு நான் பொது பெயரே மிகுந்த காரணம் நீங்கள் கல்குலேஷன்ல என்ன நிலப்பாடு இருக்கீங்கள் என தெரியாது ஆனால் அதை நான் இந்த பெயரிட்டு முறையில இப்போதைக்கு பயன்படுத்த அது வந்து பொது பெயர் நான் இப்ப படிப்பிக்கிறது ஐயுபிஎஸ்சி பேர் இப்ப திருப்பியூருக்கா அந்த விதியூருக்கா பாருங்க 
ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒற்றியர் என்ற எளிய கத்தேன்ற ஒற்றியர் எண் அதன் ஏற்றத்துக்கு ஜமன் அப்ப ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏற்றங்களுடைய அயங்கள் என்றும் சொல்லலாம் அப்படி இதுல ஒரு விமர்சனம் பயன்படுத்தப்பட்டது அட்டவணைக்கு ஒரு தலையங்கம் போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏற்றங்களுடைய இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட கத்தியங்களை உருவாக்கும் கத்தியங்களின் பெயர்கள் சொல்லி அட்டவணையை போட்டுக் கொடுக்கும் நீங்கள் முதலாவது கத்தியன் கத்தேன் இரண்டாவது பொது பெயர் தரப்பட்டிருக்கிற அட்களா பெயர் அப்படியே எடுத்தாரன் பொது பெயர் பொது பெயர் முறமையான பெயர் முறமையான பெயர் என்பது ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் முறமையான பெயர் ஐயுபிஎஸ்சி பெயர் அவர் கத்தியனுக்கு நீங்க கரக்கட ஒளி விட தேவை இல்லை பொது பெயரும் அவ்வளவு பேச தேவையில்லை ஒரு ரூல் ரூலர் இட வழியே போதுமா ஸ்பெல்லிங்கள மிகவும் கவனமாக பாருங்க நான் என்ன நம்புறேல ஆங்கிலத்தில் ஸ்பெல்லிங்களுக்கு இன்னும் அதிக அளவில் நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கொள்றேன் எனக்கு ஆதலு பிரச்சனையான ஒரு பாடம் தெலுங்க வடிவா பார்த்து தெளிவா நீங்களும் ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் வரீங்கன்னு பார்த்து சரி இரும்பு இருக்கு எஃபி இருக்கு எஃபிக்கு டூ பிளஸ் என்ற ஒரு ஏட்டம் இருக்கு த்ரீ பிளஸ் என்ற ஒரு ஏட்டம் இருக்கு அப்ப பொது பெயர் முதல் நாங்கள் ஆரம்பத்துல பயன்படுத்துற பொது பெயர்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தாழ் ஒற்றியேற்ற நிலை என்பதை அஸ் என்ற விகிதி சொல்லாலை உயர் ஒற்றியேற்ற நிலை இக் என்ற விகிதி சொல்லாலை இப்பவும் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துறது தான் அப்ப பெரஸ் இவரை நாங்கள் பெரஸ் என்று சொல்வது பொது பெயர் இவரை பெரிக் என்று சொல்லலாம் பெரிக் இதுல டபுள் ஆர் வரும் காவலம் பெரஸ் பெரிக் அதே மாதிரி தான் குப்ரஸ் குப்ரிக் ஸ்டனஸ் டனிக் ஆனா இப்ப ரெண்டுமே அயன்தா ரெண்டு பேரும் அயன்தா அப்ப அப்படி இந்த டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் வேறுபடுத்தப்படும் ஒற்றியேற்றனால வேறுபடுத்தப்படும் வளைந்த அடைப்பு குறிப்புல பெரிய ரோமன் லட்சத்துல ஒற்றியேற்றன் குறிக்கப்பட்டு அவன விதி இடைவெளியை தொடர்ந்து அயன் என எழுதப்படும் இது தனிய சுயாதீனமா இருக்கீங்க நாங்கள் அப்படி எழுதி கொள்ளலாம் அயன் டூ அயன் டூ அயன் முன்னுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க அயன் இரும்ப குறிப்பு அங்கால சொல்லப்பட்டிருக்க அயன் ஏற்றது குறிப்பு அவ இதே போல சி யு பிளஸ் சி யு பிளஸ் சி யு டூ பிளஸ் பழைய பேரு அப்படி பொது பேர் அப்படி இருக்கு குப்பு ரஸ் குப்புரி கண்டிப்பா அப்ப குப்பு ரஸ் முதல் எழுத்து சிமோல்ல ஆரம்பிக்கும் எல்லாத்தையும் இப்ப எல்லாமே கொப்பர் சரிதா இப்ப எல்லாமே கொப்பர் இது பன் ரோமன் லக்கம் பெரிய ரோமன் லக்கம் பயன்படுத்த சொல்லி இருக்கு சேர்ந்து இப்படி எழுதுறீங்க பெரிய ரோமன் கொப்பர் இது கொப்பா டூ ரெண்டு பி வரும் கொப்பா கொப்பா டூ அயன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொஞ்சம் இதுல இருக்கிறேன் வேற ஏதாவது வந்தால் நீங்க அதுக்கு இது மாதிரி பார்த்தாலும் நாங்கள் பொதுவாக த்ரீ டி தொடர் சிக்கலங்கள்ட்ட பேரை பற்றி கேட்கறால த்ரீ டி தொடர்ல வார இந்த பேர்களை பார்த்துட்டோம்னால தப்பி இருக்கும் கோபோல்ட்டுக்கும் டெண்ட் இருக்கு கோபோல்ட்டுக்கு ஆங்கில பேர் தான் இருக்கு அதனால கோபோல்டஸ் என்று வருது 
இது ரெண்டுக்கும் லட்டின் பேரும் இருக்கிறதுனால லட்டின் பேருடைய அஸ்திக்கு சேர்த்து இது கோபோல்டஸ் இது கோபோல்டிக் கோபோல்டிக் இங்க எழுதிக்க மிகவும் சந்தோஷமான தவணையா கோபோல்ட் டூ அயன் கோபோல்ட் த்ரீ அயன் ஒற்றி என்னால வேறுபடுத்தல இல்ல அது ஆக இருக்கு பதினாலாம் கூட்டத்துல நாங்க சொல்லிருக்கோம் ஒன்றுமே <laughs> இதுக்கு சொல்லப்படுற ஒரு ஆங்கில பேரும் பிளம்பம் என்று சொல்லப்படுற லட்டின் பேரும் இருக்கு இந்த ரெண்டு பேரையும் கொண்ட மூலகத்துக்கு பொது பேர்ல லட்டின் பேர் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இக்கா சேர்க்கை பிளம்பஸ் பிஎல்யூஎம்பி பிளம்பஸ் பிஓயூஎஸ் பிளம்பஸ் பிளம்பிக் ஏவராது எழுதுபுரியல் எஸ் எம் எஸ் அடிக்கிற மாதிரி ஆங்கில பேர் தான் பயன்படுத்தப்படுது பாருங்க இது இரும்புக்கு கொப்பருக்கு டின்னுக்கு எல்லாம் ஆங்கில பேர் தான் இங்க லட்டின் பேரும் ஆங்கில பேரும் பிறகு லட்டின் பேர் தான் பயன்படுத்தப்படுது ஆங்கில பேர் மட்டும் உள்ள கோபோல்ட்டுக்கு தான் கோபோல்டஸ் கோபோல்டிக் பயன்படுத்தி வளைந்தாடு <laughs> அதெல்லாம் பார்த்து செக் பண்ணுங்க வேறு வீட்டில் ஆங்கிலத்தை ஒரு செக் பண்ணுங்க எழுத்து புல வந்து ஏற்றுக்கொள்ள பறவை இல்லை அடுத்தது ரசத்துக்கும் டெண்டு கட்டியான் இருக்கு ஒன்று பண்புரை வகுப்பு கூட்டம் ஒன்றில் பார்த்தனா இன்னொன்று பண்புரை வகுப்பு கூட்டம் டெண்டில் பார்த்தனா பண்புரை வகுப்பு கூட்டம் ஒன்றில் எஜ்ஜி டூ எஸ் எஜ்ஜி டூ டூ பிளஸ் சொல்லி இருக்கேன் பிளஸ் ஒன் ஒட்சிய டெண்டில் பண்புரை வகுப்பு கூட்டம் டெண்டில் எச்ஜி டூ பிளஸ் சொல்லி இருக்கேன் சரி இதுக்கு நீங்கள் படிச்சிருப்பீர்கள் முந்தைய ரசத்துக்கு ஹைரோ கைரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு பெயர் இருக்குன்னு சொல்லி கைரோ கைரம் ஆனால் மேக்குரஸ் மேக்குரிக் என்று சொல்லித்தான் இது இந்த பொது பெயர் இருக்கா மேக்குரஸ் மேக்குரிக் என்று சொல்லி மேக்குரஸ் என்றது ஆங்கிலம் தானே மேக்யூரி என்பது ஆங்கிலம் ரசத்தின் ஆங்கில பெயர் தான் மேக்யூரி இங்க வந்து பொது பெயர்ல மேக்குரஸ் தான் பயன்படுத்தப்பட்டது மேக்குரஸ் இது மேக்குரி ஆ
ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்க மெர்க்குரி தான் ஆங்கில பேர் மெர்க்குரி எம்இஆர் சிஜு ஆர் ஒய் எளிய அந்நியன்கள் பேர் எளிய கத்தி என்ற பேர் மாதிரி எளிய அந்நியன்கள் பேர் எளிய அந்நியன்கள் என்று சொன்னால் தனி ஒரு அணு ஒரு இலத்திரனை ஏற்று இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இலத்திரனை ஏற்று அந்நியனை தோற்றுவிட்டு எளிய அந்நியன் உதாரணத்துக்கு என் த்ரீ மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் சி எல் மைனஸ் இந்த மாதிரியான அயன்களை நாங்கள் எளிய அந்நியன்களாக அடையாளப்பட்டோம் இந்த எளிய அந்நியன்கள்ட பேருல எளிய அந்நியன்களுக்கு பேர் இல்ல அவற்றின் ஆங்கில பேரோட ஆங்கில பேரோட சொல்லப்படும் ஒரு விகிதி சொல் சேர்த்து எழுதப்படும் உங்களுக்கே தெரியாம எழுதுவியல் இருக்கு ரெண்டு பேர் சொல்லுவிய சோடியம் குளோரைட் என்று எழுதுவியல் ஏன் இந்த குளோரைட் என்று சொல்லுங்க உங்களுக்கே தெரியாமல் இது என்ன செய்யப்பட்டுனா உங்களுக்கு புகுத்தப்பட்டு பேரை சொல்லி சொல்லி புகுத்தப்பட்டு எம்ஜிஓ எல்லாம் இன்னொரு காரியங்களை முடிச்சிருக்க தானே தீபிளத்துல மெக்னீசியம் ஆக்சைட் எம்ஜி த்ரீ என் டூ என்னன்னு சொல்லு மெக்னீசியம் நைட்ரைட் நைட்ரைட் இங்க வந்து இத மக்னீசியம் எழுதினாங்களும் இதை நைதரசன் என்று எழுதி இல்லை இதை சோடியம் என்று எழுதினாங்களும் இதை குளோரின் என்று எழுதி இல்லை இதை மக்னீசியம் என்று எழுதினாலும் ஆக்சிஜன் என்று எழுதி இல்லை ஏன் இது கச்சேந்த பகுதியாக இருக்கிறதால ஆங்கில பேரை அப்படியே எடுக்கு நூலக பேர் இது அந்நேந்த பகுதியாக வரைய அந்நேன் என்பதை இனம் காட்டுவதற்காக ஐ என்று சொல்லப்படும் இந்த விகுதி சொல் வந்து அது இந்த மூலக பேரோட சேர்க்கப்படுது அப்படி சேர்க்கப்படும் போது புணர்ச்சியின் போது சில எழுத்துக்கள் என்ன செய்யப்படும் நீக்கப்பட்டு இந்த ஐ வந்து சேர்க்கப்படும் இந்த குளோரின் என்று சொன்னால் குளோரின்ல ஆரை என் நீ இருக்கு அப்ப ஐடி சேர்க்கைக குளோரைட் என்று தான் அப்ப அந்த என் நீ வந்து என்ன செய்யுங்க இல்லாமல் போகும் அப்ப நீங்க அதே வந்து கவனித்துக் கொள்ளணும் இதே மாதிரி நீங்கள் எளிய அங்கேங்க மூலக பேரோட ஐடி சேர்த்து எழுதினீங்க இதே நாங்கள் நோட் பண்ணி கொள்வோம் தலைகம் போடும் பொழுது எளிய அந்நியன்களின் பேர் எளிய அந்நியன்களின் பேர் எளிய அந்நியன்களின் பேர் ஆங்கில பேருடன் ஆங்கில பேருடன் ஆங்கில பேருடன் ஆயிட் IDE ஐட் IDE ஐட் என்ற விகிதி சொல் ஆங்கில பேருடன் ஐட் என்ற விகுதி சொல் சேர்க்கப்பட்டு முடிவடையும் அப்ப குளோரின் ஆங்கில பேர் ஐட் என்ற விகுதி சொல் குளோரைட் 
ஆங்கில பெயருடன் ஐட் என்ற விகுதி சொல் சேர்க்கப்பட்டு முடிவடையும் ஐதரசன் இருக்கு ஐதரசனுக்கு மைனஸும் இருக்கு இது அன்னியன் ஒரே ஒரே மூலகம் அணு வந்து அயனை தோற்றுவிக்கு அன்னியன் அப்ப இது ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அப்ப அன்னியனாக வரும்போது ஹைட்ரைட் என்றுதான் ஹைட்ரைட் அன்னியன் வேறு ஹைட்ரைட் என்று சோடியம் ஹைட்ரைட் என்றால் சேர்ந்து ஹைட்ரைட் ஹைட்ரஜன்ல இருக்கிற இந்த எழுத்துக்கள் நீங்கி ஹைட்ரைட் என்று சொல்லி முடிவடை எச் மைனஸ் என்பது ஹைட்ரைட் என்ற பேராக அடையாளப்படுத்தப்படும் ஹைட்ரைட் இந்த ஐடி என்ற விகுதி சொல் வந்து இது அந்நியன் என்பதை வெளிப்படுத்துறதால நாங்கள் ஹைட்ரைட் அயன் என்று எழுத வேணும் என்று அவசியம் இல்லை ஆனா அங்கால சிக்கல் அந்நியன்கள்ட்ட பேரீட்டுல இந்த அந்நியன்ற முடிவு பேருக்கு அங்காலையும் அயன் என்ற ஒரு சொல்லும் பயன்படுத்தப்பட்டு சரிதா அப்ப ஹைட்ரைட் என்பதே எச் மைனஸ் தான் குறிக்க போகுது குளோரைட் என்பதே சி எல் மைனஸ் தான் குறிக்க போகுது ஆனா சி எல் மைனஸ் என்பது அயன் தானே அப்ப நாங்கள் ஒரு இடைவெளி விட்டு அயன் என்று எழுதலாம் அது அவ்வளவுக்கு பிள்ளையான ஒரு கருத்து இல்லை சரிதா இதுல எச் மைனஸ் என்பது ஹைட்ரைட் ஹைட்ரைட் சொல்லலாம் ஹைட்ரைட் அயன் என்று சொல்லலாம் எச் மைனஸ் சுயாதீனமாக இருக்கீங்க அப்படித்தான் இப்ப இது வந்து என்ன பிளஸ் என்ற ஒரு கத்தியனும் எச் மைனஸ் என்ற அந்நியனும் சேரியக்க இதுக்கு என்ன பேர் வரும் என்ன எச் என்ற மூல குடிச்சுத்திரம் வரும் அப்ப இதுக்கு பேர் எழுத சொன்னா கத்திய என்ற பேர் எழுதும் கத்தியன் வந்து சோடியம் இதுக்கு ஒரே ஒரு ஒற்றியேட்டான் இருக்கு அப்ப இதுக்கு ஒற்றியேட்டான் போட தேவையில்லை இதுல அயன் என்று எழுத தேவையில்லை அது எச் மைனஸோட சேர்ந்து சேர்வையாக இருக்கு அப்ப சோடியம் ஹைட்ரைட் ஹைட்ரைட் இந்த இடத்துல அங்காலே மயன் எழுத தேவையில்லை சுயாதீனமாக வருதுன்றா என்ன பிளஸ் சோடியம் அயன் என்று வெச்சு மைனஸ் ஹைட்ரைட் அயன் என்று சொல்றதுல பிழை இல்லை ஆனா அந்த ஐடே அந்நியன் என்பதை தான் வெளிக்காட்டு இப்ப நாங்கள் பழமையாக எழுதுவதில்லை அயன் என்று எழுதுவதில்லை இந்த ரிசோத்துல அங்க சிக்கலாயிந்த பேரிடத்துல அந்நியனுக்கும் ஐட் என்று தந்து இருக்கு இப்படி அயன் என்று எழுதி இருக்கிறோம் கத்தியனுக்கும் அயன் என்று எழுதி இருக்கிறோம் வேண்டாங்க நடுநிலை அயன்களும் இருக்கிறதா சரி அப்ப நான் இதை மட்டும் தாகம் காய்ச்சல் நீங்க விஷயத்த பார்த்து கொள்ளுங்க அநேகமா அந்த குழப்பம் வேற வாய்ப்பு இல்லை இதே போல சிஎல் மைனஸ் பிஆர் மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் எஸ் டூ மைனஸ் N3 minus. The chloride. Chlorine the chloride. Bromide. Bromide. Oxide. Oxide. Sulfide. பழைய பேரிடில பிஹெச் போட்டிருப்பாங்க புது பேரிடில எஃப் தான் பாக்கிறாங்க சல்பைட் எஃப் சவுண்ட் வருது பிஹெச்க்கு பதிலாக எஃப் தான் பயன்படுத்தப்படுது நம்ம பழைய புத்தகங்கள்ல இது இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு சல்பைட் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எஃப் மட்டும் பயன்படுத்தி நாங்கள் இப்ப எழுதுறோம் இது புது சிலபஸ்ல இந்த மாதிரி பேர் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் புள்ளி என்று சொல்லி அங்காலி ஒரு இடத்துல ரெண்டுமே சரியானவை என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி கொள்ளுங்க சல்பைட் என்பது ஐடி என்று எழுதினா என்ன அங்கால நூற்றி அஞ்சாம் பக்கத்துல அந்த விஷயம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு சல்பைட் மற்றும் சல்பைட் இரண்டும் சரியானவை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்று தான் சொல்லியிருக்கு அப்டேட்டு கேட்ட மாதிரி நாங்கள் போவோம் ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்படி சொல்லி போட்டு வேந்து இனி அப்படி வேண்டாம் சொன்னாலும் சொல்லலாம் சரி சல்பைட் எப்படி இது நைட்ரைட் 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 இந்த 
இதே மாதிரி நீங்க p3 மைனஸ் இருந்தா cos pi கிட்ட எழுதலாம் ஆனா இது எழுதி அண்ணேன் உறுதி இல்லை cos pi cos pi வெளிய கட்டியண்ட பேர்ல ag+ ன்ற பேரே ஒரு கழுதி கொடுங்க ag+ silver பொதுவாக நாங்க பாக்க silver 1 ஆயா silver 1 ஆயா இதுக்கு +3 சீட்டன் டைம் வரலாம் நாங்க அது அநேகமான சந்தர்ப்பத்தில பார்க்கவே இல்லை silver 1 ஆயா னு நோட் பண்ணிக்கோங்க मुदल मूला